定了十八天了。我实话告诉你，全旅上下除了我之外，没有一个胡乱人了。既然上边不管我们的死活，别怪我们擅自撤退了。张可良，到！命令部队半个小时撤出山洞，我回山城。二十分钟前，我的右翼部队接到了报告说，疑似有鬼子的小虎部队从二十里外向我们迂回。你看，如果我没猜错的话，这些鬼子想迂回我们的后方包抄我们。战死，鬼子就会长驱直入，一路南下，直捣我们的老家山城。你这样死守下去，我们稍微保存一点实力，回防山城。山城墙高城深，足够我们支撑半年的。好，我马上执行命令，快去。向かう担当するの田中少代はどこだ。指定地点に向かっています。なぜあのバカに託すのだ。田中にやれ。今すぐ指揮官をカカオに渡せ。そして実決で天皇に謝罪しろ。当時にカカオに命令せ。そのままで追撃を展開しろ。はい。哪里来的枪声啊？那怎么办啊？大嫂，坏了，是本兵，鬼子，鬼子快跑，快跑！少将，蹲下，我走不了了。下去，你救救我！
不鬼子，你知道吗？这么远根本打不着鬼子，而且容易暴露咱们。我跟你说，咱们得赶紧走，晚了就来不及了。我要救大仓，我一定要救大仓。莫家军，我跟你说，刚才我来的路上看到大批鬼子正往这边赶呢。什么？啊啊！我要打鬼子，打什么鬼子？你知道吗？这么远根本打不着鬼子，而且容易暴露咱们。我跟你说，咱们得赶紧走，晚了就来不及了。我要救大仓，我一定要救大仓。莫家军，我跟你说，刚才我来的路上看到大批鬼子正往这边赶呢。什么？
续就打仓。谁枪里还有子弹？没了，没了。想办法，那边有两袋子弹呢，你们敢不敢跟我冲出去？有啥不敢的？大不了再一枪呗。对，我跟你们一起去，咱仨一起冲出去。鬼子正好不知道该打谁，那你们两个在这等着。一会儿听我数数，我数到三，我们一块冲出去。行了是吧？你们能救我什么呀？说不定还拖我后腿。我告诉你们，我这马上就带大仓走了，你们快走！你就吹吧你，什么时候来梗着脖子吹牛呢？你先别吵了。孟家军，你不是说你苏小子部队长大会开枪吗？今天看你到底会不会开枪。来，看我的吧。
眼无你们！大圣，快走！快走！快点！不不不，别走，走。我走了，谁管你啊？咱们这么下去不是办法，子弹很快就会打光的。穆将军，咱们分头跑，分散把鬼子引开。行，自己小心点啊。先回去吧，少尉他们说不定已经在后面等着咱们了。对啊，要不这样，那个你们两个先回去，我自己再找找。你们先回去吧。走。把枪给我，走吧。枪给我。将军，你要干嘛？小鬼子听到声音，肯定奔可疑的方向去了。我不能看他们去送死。这鬼子怎么能一个人打？再说你一个人杀得了鬼子吗？带上我。好，你们听好，我和少尉冲在前面，边冲边开枪。那长春，你和幽灵学过拳脚，留在后面。一旦我们打不过这王八蛋，你就冲上去跟他们拼了。秦刚，你和少将留下来照顾大仓，明白了吗？少尉，你们小心点。走，你们小心点啊！你们小心点啊！少将，给我注意安全！注意，你们也注意安全呐。
家军，你没事吧？家军。
，你要撑住！娘子啊！弟、哎、弟，追你的两个鬼子呢？那两鬼子追我，后来就被我甩开了。停住啊！啊，家军呢？那边呢？我去找他，让开！不想死啊！报告，卡卡瓦卡拉来电，戦場にミハル戦士は身分不明の人たちに襲われた。奴らの服装は一緒で軍人のようです。だが以前は見たことはない。何？何人くらい？全部で六人。我が兵士六名，用心に守。おかしいな。この周りの部隊は全部消滅したはずだ。こいつらは一体どこから出てきた？現地の抗日分子なのか。我らは河北戦場の時、常に現地にいる武装分子に襲われる。過去に伝え、我らの目標は正規だ。こんな雑魚どもをまず解け。そして当然のこと。耳を立って警備しろ。はい。あとはあの捕虜たちはいつ着くのだ。俺が尋問するのだ。相手はどんな人を理解するのため。明日戦利品と一緒にここに送るです。うん。よし。大仓都伤成这样了，你还在这跟没事人一样。要不是因为你。大仓能受伤吗？我不是不关心大仓。我爸现在生死未卜，我心里很怕。你们看着点。大仓，你坚持住。不行，我得去找我爸。孟家军，你别擅自行动，大家都是一块儿出来，要回去也要一块儿回去。杜少伟，我的事你少管。你爹兴许已经带着兵撤退了。我不相信他会做逃兵的，你们有完没完？谁说撤退就是逃跑了啊？你们没听说过一句成语叫以退为进吗？啊？你们俩吵架也不分个时候，现在大仓还在那儿伤着，他可等不起你们吵完架再上路。现在继续往前走，几乎就是追送死。现在咱回城，你爹兴许已经带着兵回城了，你知道吗？我今天救你们回来，可不是希望你们在青玉回去送死呢。大家都准备一下啊！五分钟后出发了，快快快，别睡了，都起来了，起来了！大仓，大仓，快来人呐！大仓昏迷了，快来人呐！大仓，大仓，大仓，来人！让我看一下，让我看一下，我早上起来给他擦脸，结果怎么叫都叫不醒。大仓，大仓，不好了，大仓现在发烧，而且伤口已经发炎了，我们得赶快找药才行。那。那赶紧弄啊！怎么弄啊？我们现在荒郊野岭都找不到药啊！不行，我们得赶紧动身了，回石安城。可是，可是我又怕来不及。大仓现在烧得特别厉害，再这么发展下去，我怕他挺不过去，怎么办呀？哎，对了，这山上很可能有野生的田七，你认识吗？我认识倒认识，可田七他是止血的，他治标不治本，我们还是得要消炎啊。司马东活满一吧。能挺一分钟是一分钟，这样，咱们分头去找，你带几个人跟你一起去。我来照顾他，你们快去找药吧。行，那我们大家分头去找吧。好，走。乐爷，分头去找。你们，乐爷，我去这边，我留下来照顾他。走。大仓。大仓。莫家军，大家都去找药了，你不去吗？算了，他一直担心他爸爸的安危，现在大仓这个样子。他也挺内疚的，还是别叫他了。走吧。
行け時間です水大丁我们现在只有两支步枪一支短枪四颗手榴弹三十二发长枪子弹和七发短枪子弹但是我们要面对的是四个全副武装的日本兵无论从哪方面来讲我们都不占优势的我能问个问题吗咱们非得打这些鬼子吗他们又没发现咱们咱们赶紧跑不就完了上行卡车上拉了很多箱子有可能是日本人的运输卡车也许有医疗药品什么的这是大仓目前最需要的东西能救他的命那我们怎么就能确定卡车上一定有药品所以我们得赌一把如果不打的话大仓也活不了如果打咱们起码还有那么一线希望我个人同意打我是一个爱赌的人虽然我们现在手上的牌不占优势但我告诉你们真正的高手并不是靠一把好牌来取胜的所以你有什么主意了吗刘林你哥教你的日语还记得吗记得呀怎么了おい遅いよ時間の限り到達ないなら攻めるぞお前うるさいな治ればいいお前口だけだよバーカうっうっ助けて私は何か汚すだお前をくぐれ残りは連れ来いはい、はい、っうっうっうっ这应该是日本人在战场上缴获的物资我们大家赶快找找看有没有药品吧来快大家去看看少尉你去你手里有枪你去哎谭副官你怎么会在这儿啊那你狐狸は逃げたこれはいつのことだ見た目は襲われたのようです香川の報告でこの辺は一つの部隊が動いている私が油断したようだな直ちに捜査隊を作れヤツの後を探せはい岡村人だは今どこだこの位置です遅い遅すぎるんだヤツに伝え加速進行しろそして今晩今晩すべての兵士をゆっくり休ませるマッサーサ出発の準備出発準備
本部からの命令はそのまま待機する司令部のバカたちは戦場の情報を知るわけではないんだ今目の前は戦場だだから我らは追撃が必要だならば治安上を占領する機会が失う当時にカカオにガズジャイを侵略しろとすでに命令した何度してもガズジャイを占領しろあそこは治安上の重要な軍事用地だ当然これは計画の第一棒だ第一棒ですかなら第二棒はいばらんを戴上他的警卫連留下来阻击鬼子的追兵现在啊唯一活下来的就我们几个人剩下的兄弟全没了那我爸呢他应该回史安了吧什么你是说我爸把阵地丢了带上你们逃跑了莫家军你怎么能这样说你爹呢啊你根本就不了解战军我们在湖南跟鬼子拼命实在是挺不下去了你爹带着兵撤退那他也是无奈之举整个山城的百姓全靠你爹了他也是没办法呀既然这样我们需要立马动身回去在这多待一秒钟就有多一秒钟的危险咱们必须立刻回去啊这样你准备一下咱们一会儿就走好走等等我不能跟你们回去为什么货车上些装备的时候被我偷偷的听到他们的战略计划他们万万没想到卡车上还有一个会日语的人他们的计划呀明天一早带领一支小队快速的突进石安城从而呢可以占领嘎子寨这里是恶少通过石安城的战略要地日本人一旦占领这里他们的大部队还有重要武器就能迅速的到达石安城这肯定会啊沙漠森林一个措手不及那咱还等什么呀赶紧回去报信啊哎现在肯定来不及了就算咱们现在出发的话也不一定能在明天一早就赶到嘎子寨呀那怎么办哎呀怎么办呢现在唯一的办法就是跟我这三个兄弟一起去阻击敌人你们赶紧回去报信你们四个人堵住几十个日本兵这根本不是大胆的计划这简直就是疯狂的计划你们疯了那否则呢只能这样了我们尽量拖延时间你们赶紧去报信这真是一个疯狂的计划不过疯狂的计划怎么少得了疯子的参加呢我决定了谭副官我跟你们一起去你胡说这可是打仗啊可不是闹着玩的你们还是学生还是孩子这打仗是我们军营的事情你别忘了谁救你们出来了别总把我们当小屁孩我告诉你从前天到现在我已经亲手干掉两个鬼子了你那是侥幸啊可这回不一样啊哎呀谭副官我好歹算是个人头吧再不行的话给你们上上子弹总可以吧就你们四个人你们挺不了多久的多一个人多一份力量这个道理你不会不明白吧胡闹谭副官你别犹豫了我告诉你啊现在能帮你的就只有我们了可是你爸那里我怎么交代啊我爸是军人我是军人的儿子我相信我爸如果在的话肯定也会支持我这么做的这次我同意莫家军的说法而且不但他要去我也要去怎么着多少呗干什么都跟我抢这儿去送死也跟我争我是去保家卫国不是跟你斗气同学们还有谁想跟我们一起去平时我们在街上喊喊口号游游行什么的那算个屁呀这次我们有机会真正的上战场保家卫国有想去的都给我站出来我去我也去我也要去送我一个保家卫国那是军人的事你们连枪都没拿过装什么英雄就算你们去了能顶什么用我们有一枪热血就够了有那么难吗不就是开枪把鬼子干掉吗对对对对,对自己想去送死别带着别人你看看那边的秦大仓，他还在那躺着呢你难道不吸取教训吗林哥大仓的事我很抱歉但是这回可不一样如果我们不站出来的话就真的没有人帮谭副官他们了炮弹炸了你们个个都得尿裤子你们一个个不要命了吗杜少维你也跟着发疯是吧我也去我也去我也去这个时候要不去会被大家认为是怂包
，我我也去，大家都去，我跟着大家一起行动。好，好，你们一个个不要命，我不拦着。其余的人，跟我走，我带你们回城，别拦着这帮人去送死。你现在养好伤是最重要的。我们必须在明早之前找个合适的地方伏击他们。只要枪一响，他们的突击就失去了必要性，同时也等同于咱们向城里报了警，这样他们很可能就会不战而退了。林震，你怎么在这儿？你也要去参战？好了，不要说了，咱们继续走吧。哎，林震，你信不信？你刚走的时候我就猜到你肯定会回来的。你最好闭嘴，我不想听你的废话。都不要乱动。等手榴弹爆炸之后，听我的命令再开枪。家军，你怕吗？我刚才有点紧张，现在我反倒有点兴奋。好样的，不愧是莫司令的儿子。大家都给我盯住了，不要浪费子弹。
将军，有什么可怕的？你没事吧？你怎么来了？你没事吧？你小子，这次可闯了大祸了！学校和家长们都快急疯了，看我回去怎么给你算账！走，快！
我掩护你们，潘副官，那你怎么办？你们个个都是好样的，快撤，再不撤来不及了。枪啊！杜先生，这些人都是您带来的。你这个混蛋，他们都是孩子，把他们送到战场送死吗？你这个王八蛋！哎，哎我一枪毙了你！爹，这是我们自愿的，跟他没关系。凭什么打他不光？有本事杀日本人！闭嘴！那你，一刀子不带你，我做了他。不可能的，ここの敵はすでに我らに屈した。待ち伏せできるわけない。おかしいな。なぜ敵は俺の思いが上がる？どこの部隊かわかるか？香川は知らないで。だが奴らの服装と戦力から見ると軍人らしくない。この前に遭遇した奴と同じ現地のブス分子なのか。香川は本当に使えないな。我らはすでに目標を失った。すぐに撤退と命令しろ。試案場の防衛軍が帰来る前に。はい。バカ！ただじんで激しろ。僕はただのザクワズミだ。奴らも消滅できないなら、自決の方がマシだ。報告。アスカム中佐の来で、すぐに撤退と命令し、試案守備軍を包囲を避ける。撤退。分かったよ。不太自在，就本哥，负责他们攻击势力。撤退ではないですか？我らは撤退する。でも今じゃない。俺の部隊は敵が生きている時に撤退しない。潘副官，刚才我不了解情况，有点冲动，实在是对不起啊。这都没有关系，好歹已经把人带回来了。我看这一下呀，鬼子绝对不会善罢甘休。我看这样，我的人全部留下，你带着其余人和学生赶快走。咱们的目标啊。已经完成了，这任务也快差不多了。这样，我求您回去跟莫司令带个话，说鬼子很快打过来，让他赶紧做好准备，请求援兵。你不跟我们走，眼下我不能走，我要走了，那还有谁来拖住鬼子呢？咱们别废话了，赶紧走吧，不然都得撂在这儿。潘副官，跟我们一起走吧。对，跟我们一起走。哎呀，我不能走，你们赶快走。潘副官。我代表这帮孩子的家长，谢谢你们。好，老谷，咱们走。好，杜老爷，我也得留下。什么？你要留下？你们花钱请我，就是为了带回这些学生。但是他们顶不了多久，要是鬼子冲上来，你们还是走不了。那我得带着我的弟兄们，都留下来。既然收了你们的钱，就得替你们卖命，这是规矩。老谷，你自己小心点。咱们后会有期。撤！还有快跟我走！快走！剩下的人都留下走！快走！走！快走！快！跟上！跟上！すべての計画を壊した。逃げようとする。岡村、はい。一小隊を連れて行け。逃げたら奴を狙撃しろ。覚えろ。一人目逃がすな。はい。お前ら、連れて来い。老谷，当初抓你的时候啊，我是真没有想到啊，咱哥俩还有并肩作战的时候。兄弟，凡是一块打过仗的人，自然是过命的交情。鬼子上来了，准备战斗，打打。
我爹呢？我爹呢？哎，小伟，小伟，本色是三岁。没事吧？谢谢你啊，救了我们家少伟。您不是一直让我还你儿子一条命吗？这回就当我替少卿救了他哥哥一命，我只是做了我该做的。可一，可一，可一，没事了，是我，把枪给我。
。行了，没事了。可以。可以。你怎么回来了？不是让你先走吗？我担心你们的安全，就跑回来了。其他同学呢？同学们都往那边跑了。爹，走，可以。爹，你受伤了。杜伯伯，杜伯伯，腿受伤了，让我给你看看吧。没事儿，咱们在这儿不能耽误太久。告诉同学们，叫大伙儿啊，赶快的走，越快越好。走，行，快，走，快走。来来来，你，来你，过去吧，检查一下。怎么怎么，走，你你，行了行了。好，过去吧，走，谢谢。下一个，下一个，抓我去，救护车，快点！走吧，走吧，来，排好队，排好队，随身行李都打开，检查一下，后边的排好。哎，你怎么抢我东西？你怎么抢我东西啊你？老总，他们抢我东西，怎么回事？怎么抢我东西？怎么回事？你们干什么的？说话！什么？哎呀，家军怎么样了？怎么样了？啊，伤哪儿了？哎呦，胳膊怎么了？也没事儿，小妈。怎么受伤了？只是擦伤而已。还站着干嘛呀？死人啊！你们都是，赶紧叫医生，让我看看啊。哎，哎呦，家军。哎，小妈，有谭叔叔消息了吗？姐，你可算回来了，你没事吧？没事儿，死丫头，你还知道回来呀？娘都想死你了，娘死的心都有了。娘，爹，我回来了，回来就好。回来就好啊，累了吧？回房歇着吧。啊，他娘啊，别哭了，去给孩子弄点吃的。走走走走走。娘，没事儿，去给我姐做饭吃。跪下，跪下。没听见我说话吗？给我跪下！今天，当着列祖列宗的面，过去的事儿我既往不咎，但从今天起，你得给我发誓，断了当兵的念头，给我好好的学做生意。我们杜家。振兴祖业的大事，就交给你了。法师，这个事我发不了，我就不明白了，你为什么不让我当兵啊？当兵有什么不好的？你之前不也是当兵的吗？正因为我当过兵，所以我更不愿意让你当兵。你知道吗？你这次能活着回来，说明什么？只能说明你命大，是列祖列宗在保佑着你。你不明白吗？我们杜家就剩下你这一条根儿了，振兴我们杜家的祖业全靠你了。法师，现在国难当头，日本人都打到家门口了，做生意还能做安稳吗？经历这次战火的洗礼，就更加坚定我当兵的念头。谁也左右不了我，这跟你有关系吗？有关系吗？活着比死了强。
，如果能选择的话，我宁愿不幸这个赌。你，你说什么？我说，如果能选择的话，我宁愿不信这个度，不进这个家。行，我让你不想信这个度。哎，呃，嘿，呃，嘿、呃，别打了。哎，别打了。他都多大了，你还打他？更何况他说的也没错。姐，回你的房间，进去吧，好好的睡上一觉，什么都不要想。这日子呀，你哪都不要去，老老实实给我待在家里。过两天，跟你妈妈和弟弟离开石安。爹，你把门打开！爹，开门！开门！姐，你可算是回来了。我好想你啊！你怎么不给我写信啊？让我看看。都长那么高了，我走的时候啊，你才到我肩膀。现在都长成大小伙子了。谁让你回来的？这是他的家，他当然得回来了。我说他的，没说你。我想你们了，想家了，所以回来看看。老头子，这些年过得还好吗？你还知道，这是你的家呀。当年，当年你这说走就走啊！我这次回来不走了，就一直陪着你们。嗯、可灵，这次都是我判断失误啊！没想到钱川不但狡猾，而且还是一个疯子。我真的没有想到，他竟敢带着一支残军前来攻打史安城。幸好遇到了家军和谭副官他们，所以谭副官的牺牲是有意义的。他最起码保证了我们史安城暂时的平安。你现在马上向上峰报告这一情况。知道了。好在我们提前做好了准备，城里的弹药和物资足够我们撑一阵子了。嗯，对了，今天南城门的守军发现了三个日本人的探子。他们混进进城的难民里，被我们城门口的兄弟发现，他们打死了我们几个士兵，人抓到了没有？打死了两个，跑了一个，在死人身上搜出了一本小册子，里面记录了一些我们周边的地理地势情况。立刻通知下去，从现在开始，严格盘查每一个进出之人。是，我先去给上峰打电话，去吧。你别看日本鬼子个儿小，那劲儿可一点都不小。哎，我这也好在哪顾这么多下没吃亏的人，跟他们一过招，哎呦，两下被他们给撂倒了，更别提少维他们了。这时候我一看，<笑>这哪行啊？我说这怎么办呢？突然，我看到一把枪，我就扑过去，拿着枪指着他们说：“要日本鬼子干什么呢？”哎，呃，呃，没事儿，你你忙完了，忙完了早点睡吧，我给你打洗脚水去。不用了。你，出去，他留下。呃，这么晚了，有什么事儿明天跟孩子说吗？你出去，我们俩有点事儿。哎，好了。家军。什么？走<笑>爸，我错了。爸，能不能不打？咱能不能讲道理？爸，咱能不能别打脸？君子动口不动手。你看你那怂样！我不打你，把枪给我。行啊，臭小子
，无师自通啊。哎呀，爸，我从小跟他们学过打枪，那个教的好，教的好。嗯<笑>哎呀，小子，来看看，加奖令？是啊，刚刚送来的。为了表彰你们英勇的阻击了日本人，挫败了他们快速占领史安城的阴谋。行啊，小子，你爹打了一辈子的仗，也没有挣得几张加奖令。你这一上战场，哼，就挣了一个。好小子，比你爹强。作为军人，我佩服你，你是一条真正的汉子。那是，人家不都说了吗？龙王的孩子会浮水，我是您儿子，那还能给您丢人吗？啊！但作为你爹，我今天非打死你！哎哎哎哎！爸爸爸爸爸，你刚才还夸我呢，怎么现在要打我了？烦了你了！我今天打不死你，我就不是你爹！哎哎，爸爸爸爸，别打别打别打！哎哎，你自己打不赢仗，拿我撒气呢？要不然你找日本人去啊？你找日本人撒气去啊？好！要不是你撺掇，你那些同学能跟你去犯傻吗？你简直是不拿人命当人命啊！啊！因为你。的学生死了几个，伤了几个，我今天就要大义灭亲，给那些死去的学生的家长一个交代！别过来，别别过来，别别打别打！啊啊啊！爸，啊啊啊啊！打你！啊！打你！啊！张继军，家军，小张，你给我开门！开门呐！爸爸，救我！倒回来，你就上把人打死吗你？你少管他们爷儿俩的事，我就要给他点教训，让他长记性。打！小川，小马，臭小子，你给我开门！打我！打你！学生家长，你个家长！长进了！打你！夫人，这个我们不敢，弄不好司令会枪毙我们的。你怕他枪毙你是吧？我现在就枪毙你们，给我装！嫂子，怎么了？你来的正好，赶紧把门打开。家军刚回来，他就把他往死里打，快点啊！吕、啊、座，快开门呐，上面有重要的事情。吕、啊、座，快开门呐！吕、啊、座，上面有紧急命令。臭小子！吕座，家军，家军，家军，我们家军呢？怎么样？啊，家军，莫小川，你混蛋！他可是你亲儿子，你往死里打，你还是人吗你？他活该，我得让他长记性。打哪儿了？打哪儿了？打了屁股上了。命令呢？命令呢？将军，还疼吗？来。こいつらは一体何者だ？なぜ死んでも他の人の手を援護する？奴らは一部軍服着てる、一部はない。統一した部隊にらしくない。でもこいつらの戦闘力は俗ではない。個人武装のはずです。個人武装。だが奴らの戦闘力は地方に遭遇した個人武装よりはるかに増えた。もし高山地域にこのような個人武装が多ければ、我ら戦場を占領する計画は予想通りにうまくないと思う。こいつらは高麗からやると聞いた。朝顔がか。中谷君、我ら三名の勇士が失ったけど、だが我らの神道部隊がすでに試案場に入った。朝顔君
今は君の計画を教えられるのか今まではずっと準備させてるだが君の計画は知らない前の先導のおかげであらかじめに計算した今もこの兵力の3分の2はすでに我らに消滅された中国軍人に対して理解では奴らは1週間以内に軍軍が来るはずがない奴らは今頼んでいるのは治安城内の高知あと城壁最高の抵抗をしているだがこんなの兵力としても奴ら死守したいなら我らの進行を止められないだから奴らの援軍が到着する前に我らは一気にして死を取る浅川君こうなら我が部は出過ぎで他の部隊に包囲される恐れがある違うな我らは茎のようだすでに洪水の中に深く差し込んだ等你就喊出来，跟姐这还装什么大男子汉呢？我不疼，我已经是男子汉了，我都上过战场了。你说你们这帮孩子净上外面瞎跑，知道现在外面有多乱吗？你以后啊，不许出去瞎跑了。前线正在打仗，那些士兵比我大不了几岁。我已经想好了，这次我去当兵。抗日可以，但不一定要当兵啊！你知道打仗是要死人的吗？再说了，爹不是想让你继承咱们家的生意，你以后啊，老老实实给我在家待着。姐，我发现你这次回来怎么变了？怎么变得跟咱爸一样啊？你走之前可不是这样的，一个女人家都能出去闯，你怎么就不支持我呢？好男人应该胸怀大海，志在四方。姐就是在外面闯了一番，知道有多苦，所以姐不想让你受这种苦。现在国难当头，大丈夫应该永赴战场，为国效力，战死沙场。我不想这么在家待着，我不管，反正我要去当兵，一毕业我就参军。行，你现在长大了，以后的路啊。你自己选，军座，军座，他们都还是孩子。你那会儿比他们大不了几岁吧？再说了，这帮孩子在嘎子寨那场阻击战中，我看打得很漂亮嘛。白参谋长就是看到了这场战役的战报，才更加坚定了决心。小川，这可是白总司令亲自下的命令，无论如何都要执行。好吧，李座。怎么说？我活了这么大岁数，签署了无数个命令，没有一份像今天这样让我不想写自己的名字。行不行啊你啊？站多大一会儿你就累了。他那哪是累，那是疼。他爹肯定揍他了。这次闯这么大祸，他能来学校都是烧包香了。好像你爸侵扰你了一样。这谁说的？我爹就骂了我们。是吗？啊？是吗？是吗？是吗？侵扰你了吗？你在干什么？简直是无法无天了。校长。哎，校长，你找他了。哎，校长，今儿找我们仨来，有啥事儿啊？昨天晚上，三位的家长没有轻饶了你们吧？呃，哪能啊？我们父母都是文明人，哪能动手啊？是吗？那看来教育的还不够深刻呀。今天该轮到学校，好好教育教育你们了。别别别别，校长。你别听他们的！我爸昨天晚上给我打惨了，打得我屁股到现在
都快开花了。是啊，校长，我屁股现在还疼的连椅子都不敢坐呢。您大人有大量，都知道您是菩萨心肠。嗯、您看学校的处罚，要不就免了吧？免了吧，免了吧。<笑>你们还有脸求情，莫家军？你太不知好歹了吧！秦大仓现在还在医院呢，果实已经死在战场上了。你们三个居然还有心思在这儿打闹！莫家军，你还有点良心吗？我是校长王新国，这里是学校，你们就这么闯进来，怕是有些不妥吧？我是史安保安旅参谋长张克林，奉命执行公务。执行公务？执行什么公务要到学校里来？哼！你们兵败如山倒，现在要拿这些学生当炮灰，不觉得可耻吗？各位同学。国家兴亡，匹夫有责。现在国家需要你们，为国家献身。你们报效国家的时候到了。一寸山河一寸血，十万青年十万军，十万青年十万军。好了，同学们，想参军的，都到这里，领一份报名表，回家填好，明天交上来就行了。我也去，我也去。哎哎哎，带我一个，都别挤啊，都有，都有，都有，都别挤啊，都有，别挤，慢慢来，都有，都有啊，不用挤，来，哎，走，我不去了，哎，怎么了？你不是挺喜欢战场上的刺激吗？怂了？谁说我怕了？你别忘了，是谁带你们打鬼的了？那你为什么不去啊？行，你有你的想法。走，少将，领报名表去。我，我还没想好。什么想好想不好？走啊，一起当兵，相互还能有个照应啊。走，我，走走走走。哎哎哎哎哎！家军哥，你干什么去啊？参军去啊。人家要的是能上战场打鬼子的，你一个书呆子参什么军啊？哎，你姐呢？我怎么今儿没看到她呀？我姐，我姐被我爸给关起来了。广西自古出狼兵，国家兴亡，匹夫有责。在如此国难当头之际，我等青年自当投笔从戎李座，你找我。李座，这我亲手把人家的儿子女儿送上了战场，我没有理由让自己的儿子待在家里。如果连我自己的儿子都不愿意上战场，我还有什么脸面让其他人的孩子上战场？明白了。今天校长处分了莫家军他们几个，还说要开除他们。你是不是特别希望能跟他们一块儿被开除啊？你是冲着被开除才去劳军的吧？放心吧，有我这个教导主任在，你是无论如何都不会被开除的。我就算要离开，也绝对不会用这个办法。
，姐，是我，金伦，你回来了，你看见同学们了吗？看见了，哎姐，你看我把谁给带来了？可一，你怎么来了？我是来救你的呀，我知道你被关了，特意过来放你出去的。你能把这锁打开吗？小菜一碟，交给我了，看我的。对了，姐，今天政府下了命令，要在学校征集一批学生兵，咱们学校不少人都报了名。金伦，你也去给我拿一张报名表，我也要去参军。哎，莫家军，你手上别停啊，一会儿我爹来了就该发现了。可一，你真的要去当兵吗？当然了，你不去吗？可一，能不能不去，留下来？莫家军，我们两个从小一起长大，我知道你本质不坏，而且这次全都因为你，我们才能够活着回来。我心里特别感谢你，可是我有我的理想，我有我自己想要过的生活。现在国难当头，我不想想那些感情的事。总之。我想做的事，没人能左右。说得好，少伟，你怎么也来了？呃，我去前院放放风，看看爹回来了吗？我是来给你送报名表的。等等，她是女人，上场场是我们男人的事。太残酷了，不行，你不能带他走。我们谁都没有资格来选择他的人生，这件事你我说了都不算，他的生活应该由他自己来选择。可一，我最后问你一句，你到底选择留下，还是选择跟杜少维上战场去当兵？少爷，别冲动，把刀放下，把刀放下，啊，放下吧，啊！我知道你想让我继承家里的事业，但是少维志不在此。杜少维，你把刀给我放下！你这是干什么呢？你，你是不是想气死咱爹呀、啊？是您给我的，我今天还不了。就算是我借您的，自古忠孝不能两全。待抗战胜利后，如果儿子还活着，再回来孝敬。
你就别拦我了。趁我现在心还硬，你就让我走吧。我怕一会儿心软，就走不了了。少伟，姐没想拦你。姐跟你说过，你长大了，以后自己的路自己选。但是姐想跟你告个别。进去吧，我走了。哥，你不进去看看他，跟他告个别吗？金銮，替我好好照顾你去。还有，别跟他说，是我帮他开的锁。进来的吗？爹娘睡着了，别说话，赶紧跟我走。来，快走！走。等一下。怎么了，姐？小妈，哎，家军，你这是这么晚了，你要干嘛呀？趁你爸睡着了，赶紧走。走？去哪儿啊？哎，别问那么多了，赶紧的。哦，快！小妈，到底去哪儿啊？哎呀，你爸这个人我了解。
他肯定会让你报名参军的。那哪行啊？这可是要人命的事儿。你们家四代单传到你这儿断了根儿，怎么向你们家列祖列宗交代呀、啊？哎，家军，码头那边我已经安排好了，上了船直接去河内，许大夫他们一家稍后就去。哎，那我要走了，你跟我爸那边怎么交代呀、啊？哎呀，你还管我呀？保住你的小命要紧，你和可依啊，好好在那待着啊。快走！站住！你不是睡了吗？来人，打！把夫人拉下去。是。等会儿，莫小川，我说你是不是傻呀？这是你亲儿子，你就这么把他送上战场，他会没命的。就是因为他是我莫小川的儿子，所以他必须上战场。当兵全凭自愿。家军他不愿意去，你不能逼他。别人的孩子可以自愿，他不行。你，正因为他是我的儿子，我签署了多少命令，送了多少孩子上战场，我不能让我自己的儿子在家享福，他必须上战场。来人，他把夫人拉下去。是。哎，不能，夫人，家军不能走。不行，夫人什么？你放开我，家军不能去。你别为难我小妈了。家军，家军，家军不能。我原本以为你不学好，但起码应该有点血性。没想到你作为一个男人，竟然为了逃避当兵离家出走。我不是逃避，是我不能去。那是为什么？啊！郭师临死的时候，我答应过他，要替他照顾他奶奶。给他奶奶养老送终。如果我走了，谁来管他奶奶？再有就是，我一想到三个月的新兵训练，我这脑袋就大。说实话，我根本受不了军营里枯燥而又乏味的生活。让我打仗可以，但是除了打仗以外的日子，我根本待不下去。这都不是理由。今天说破了大天儿，也得给我上战场。来人，到！把他给我押下去。是是。哎，爸，别走，爸。少伟，谢谢你帮我拿的报名表。记着呢，您放心吧。柳林，陈老师，陈老师不会好好的，您放心吧。冲啊，保护好自己，听到吗？可一。哎，可一，素心，你也报名了？好多同学都报名了，我没有理由不来啊。少伟，我给你介绍一下，他是我们班上个月新转来的同学，叫陈素心。你好。我们走吧。参军光荣，抗日救国！参军光荣，抗日救国！儿子，下车吧，你到地方了。你把他带过去，交给孙副官。是，不用了。我自己能走，我可不想被我们同学说，我莫家军参军是沾了你莫小川的光。家军，郭石奶奶的事儿，放心，我会派人去照顾她的。哎，家军，哎，小妈，你怎么来了？家军，走得太匆忙，也没带什么好东西，这些吃的你带着啊。军营的伙食不比家里的好。这些要是不够啊，我再给你送去啊！哎呀，这去军营又不是探亲娶媳妇，这还奶粉呢，他没断奶啊！我怕他饿着，怎么了？一个旅长的儿子带点吃的，怎么了？正因为他是我的儿子，他就不能这样。放开，放开！我不放开！哎呀，你放开！大街上太多老子！行了，你们别吵了。这都差不多是最后一面了，你们能不能和和气气的送我走？你说什么呢？呸呸呸呸呸！不许说这丧气话，家军，你给我听好了，这可不是最后一面啊！你必须给我活着回来。小妈，这些东西我也没打算要，你拿回去吧。我走了，以后你对我小妈好一点。哎
，将军。将军。我希望不要怪你爹，我也是被逼无奈。不就是当个兵吗？走着瞧。我早该料到他会来。你看我干嘛？谢谢你，谢谢你前几天救我一命。我总不能看着你被日本人打死吧？没事，全当我还你弟弟少卿一命了。少卿的事，以后大家别提了，都忘了。小妹妹过来，好样的啊！等长大了，哥哥带你们去打鬼子，好不好？啊，打鬼子，打鬼子，打鬼子！哎，你刚才上哪去了？姐，我上那边去了。走吧，嗯，走。哎，等等我。那里好多人。幼林，这莫家军来了，这家伙可有好戏看了。幼林啊，你别听他们的，到时候你别闹事儿，啥地方别往前冲啊！幼林。你千万往后退，别往前冲啊！沈丹，今天能见到你，真是很意外。五年了，五年前啊，你不辞而别，这五年后，你连个招呼都不打，就回来了。看来啊，你是把我这个老同学忘得一干二净了吧？这不是回来，家里好多事儿，城里面又这么乱，一直都没腾出功夫来。不过你可不像我原来认识的沈丹那么小气，那可不一定哦。五年了，人都是会变的。是啊，五年足够改变一个人了。你说那个时候我们还是学生呢，现在啊，你都已经给人当妈了，还当了一个比自己小不了几岁的孩子的妈，你感觉怎么样啊？其实啊，我跟家俊的关系啊，更像是姐弟俩。他跟他爸关系一直都不好，小川管得太过严厉，家俊跟我倒是无话不说。小川虽然比我大很多，可是我真心喜欢他。他身上的男子气概和正直，也深深的吸引着我。这也是我为什么要嫁给他的原因。这可不像是我五年前认识的沈丹啊！你看，一副小女人气啊！五年前的沈丹哪会这样啊？说什么呢？敢取笑我啊？我看呀，你是忘了五年前我的厉害了吧？我不敢，等着我。
没想到你起的比我还早。你不也是吗？走走。这才几点呀？起的太早了。怎么回事？枪声！怎么回事？怎么回事啊？哪来的枪声？给你们十秒钟时间，马上滚出来！啊！快走！快走！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！先走、啊，我腿上有伤，我暂时不用训练。我你慢走，快走了。我不用训练。哎，孙老师，快快，我我我，别叫我孙老师，从今天开始，要叫我孙教官。起床号都已经吹响了，你们还在磨蹭什么？赶紧集合！你们当中很多人都认识我，看到我是不是觉得奇怪啊？一个学校的教导主任，怎么会站在这儿？我的真实身份是一名军人。白司令白长官，早就有征调学生兵的计划。为了使这个计划能顺利进行，很早之前，他就安排了像我这样的军官，隐藏在各个学校，在暗中观察你们，熟悉你们，把素质高、学习好的学生兵。集中起来进行特训。从今天起，你们不但要接受正规的军事训练，还要接受特种山地作战训练。总之一句话，要把你们这帮从小娇生惯养的小白脸儿扒掉三层皮，拉到战场上去跟鬼子拼命。希望能在战场上与诸位并肩作战，保卫国家。驱逐日寇，保卫国家；驱逐日寇，保卫国家；驱逐日寇，保卫国家；驱逐日寇，保卫国家；保卫国家；驱逐日寇。穿裤衩背心的，出列。第一天就迟到，不过念在你们是初犯。少罚一点，绕着操场跑五十圈，跑不完不准吃饭啊！五十圈啊？这怎么，嫌少啊？再给你加十圈？哎，不不不不不，还是五十圈吧。听我口令，向右转，跑步走，走，站住！你干什么？宋大仓回营房啊？他自己会走，你。六十圈，啊，跑步走，解散。练回来了，怎么样练的？受不了了，受不了了。丁震，你不累呀、啊？这刚哪儿到哪儿啊？咱们以后的日子会比这个累。比这个还累啊！我跟你们说啊，我可快好了，到时候看我给你。你们谁看见莫家军了？申请加入卫生队？为什么？是这样的，孙教官，这个树叶有专攻，好钢要用在刀刃上。说实话。我们家世代呀、啊，是学医的。你看，我这天生就长了一双救死扶伤的手，所以我觉得，我只有在医疗队，才能真正的发挥我个人的才华。好，我答应了。谢谢教官。等等，我话还没说完呢。从明天开始，你白天参加步兵队的训练，晚上到卫生队值班。
，这样既不违背你父亲的意志，又满足了你加入卫生队的愿望。那，那我还有时间睡觉吗？孙教官，你能不能给我通融一下？说实话，我真的觉得我不适合在步兵。莫家军，你别以为我不知道你脑子里在想什么。你加入卫生队，无非就是想逃避步兵队的训练。还好，我当了你这么长时间的老师，我还不了解你。你喜欢可依，对吗？你加入卫生队，无非就是想天天见他。我告诉你，要么你就按我说的做，要么现在就给我滚回去，好好训练，好好当兵。那我还是好好训练吧。よーし、やっとこの先は切った。我は呼吸を続けるのか。正反対です。戦線が長すぎるので、補給は難しい。物質もつけない。高難まで下がれて、次の指示を待つ。何？何ヤザの中に電気さんを上がる人がいないのか。バカ。快点！小猫，时间过得真快，不知不觉都过了一个多月了。我们被拉到了离城外三十多里远的一个地方，天天都很累，总觉得觉不够睡，伙食也很差。哦，对了，我被升为副队长了，但队长是杜少维，我很不服气。可一和几个女同学被分到了卫生队，想见他一面也太不容易了，只能装病才能看到他。我爸。他还好吗？你千万别跟他说我问他好了。你回信的时候，偷偷告诉我就行了。我可不想让他知道，我还关心他。按照这个方子，按时吃药。你啊，平时一定要多注意休息。给啊，谢谢啊。按时吃药。哎，你看我这最近肚子有点疼。是吗？哎，你不疼了吧？气不喘的也不像有病啊！你懂什么呀？你看，我刚进来的时候浑身不舒服，但是一见我媳妇儿，我这病啊，好像立刻就好了一大半了。爱情的力量真是伟大呀！莫家军，我提醒你啊，我们现在是在军营，不是在学校。你再胡说八道！信不信我现在就报告上级，关你禁闭啊！哎，消消气儿，消消气儿啊！你哪不舒服？
可叶，我觉得我最近好像是得大病了，每天头疼、拉肚子，浑身都不得劲儿。快，把假条给我开一张，让我回去歇几天。快快快！哟，你这是什么症状啊？我可是头一次听说。可叶，他这是什么病啊？先试试体温吧。哦。你怎么还在这儿？试体温呢？出去试，我还要看别的病人呢。哦。下一个。哎，大夫。哎。又装病看小陈，你不一样，装病看可一吗？哟，刚走了个小鬼，又来了个瘟神呐！怎么说话呢？什么意思呀？我病了，是来看病的。是吗？这可、个、真巧啊！每次可一一值班啊，你就总有毛病。哎，你哪儿又受伤了？让我瞧瞧。手破了。哟，这么小个口子，也知道你跑趟医务室啊？话不能这么说，伤又不分大小。再说了，万一感染了怎么办？你也是医生。你怎么这么不尊重人、啊？你那点小心思，你以为我不知道啊？你们聊吧，我去查房了。要是没有什么别的事儿，你就别总往这跑了。这毕竟是军营，影响多不好呀。我有事儿，我真的有事儿。什么事儿啊？这是什么呀？饼干。饼干？这又是你花补贴在福利社买的吧？你又乱花钱，钱本来就用来花的呀。再说了，部队伙食本来就不好，你应该适当改善一下。那这个，还是留给你自己改善伙食吧。呃，呃怎么了？我们过几天就要回石安城了，等回到城里，那有好多好吃的呢。你回石安干嘛呀？城里面开了一个救护培训班，我们有好多同学都要跟过去培训几天呢。我们这都出来一个多月了。我这次终于能回家去看看了，医生，这时间到了吧？你别总跟小白脸聊天儿，也要关心一下你的病人，见男人。莫家军，你给我闭嘴！哎、莫家军，你太让人讨厌了，狗嘴里吐不出象牙。可以，我先走了。假条，我是给你开不了了。啊？啊？开不了。你再看看可叶，我觉得我真是得了大病了
。哎呀，我是真的不用再看了。不过，这个病假条我是给你开不了。我倒是能给你开一张阵亡通知书，行不行啊？阵亡通知书？莫家军，我麻烦你装也装得像一点，好不好？你自己看看，你试体温试出四十多度会死人的，知不知道？哎呀！哎呀怎么可能四十多？刚不是都哎不是这这奇了怪了，这不是怎么可能？哎哎哎，这是什么呀？莫家军，快点！快点，都跟上！大家原地休息，三分钟后出发。感觉不是我自己的了。你说，他们野外生存训练，为什么卫生队要跟着？我们也是军人啊。再说了，野外生存训练，很有可能会引起士兵中暑的。我们跟着，也是为了万一有这种情况发生，我们也能及时救治。你说对不对？跟着也行，但是为什么是跟着他们第四小队的呀？咱们同学不都是在第三小队吗？他们都是光明中学的人，咱们一个也不认识啊。你慢慢不就认识了吗？再说了，不还有我吗？对教官，我没喝水，我真的一口水都没喝。那怎么少了？我不知道。报告教官
，我一直跟可依在一起，我保证他一口水都没喝。闭嘴！我让你说话了吗？许可依，到，出来。是。夏雨桐队长，成绩怎么比队员还差呀、啊？广西学生军教导队第三小队指导员丁震，现奉命执行对副队长莫家军、卫生员许可一的惩戒。别以为我不知道你做了什么。听口令，向左转，跑步走。报告，进来。广西学生军教导队第三小队队长杜少伟有事报告。如果是来给许可一求情的，就免了吧。孙教官，我和可一从小是同学，我了解他，他不是那样的人。前几次野外生存训练，他表现得非常好。这件事肯定有什么误会？误会？有什么误会？这件事情要是发生在战场上呢？战场之上，没有误会，只有生死。